。欢迎回到我的任意门。今天这期非常特别，因为是第一次跟大家在荧幕前面以面对面的方式，很轻松的来聊聊天。因为经营我的任意门这个频道也已经有三个多月的时间了，所以想跟大家来聊一聊这三个月我一路走来的心路历程，我的心得感想，还有我学习到的一些 tips。而且十分幸运的，我已经到达了可以获利变现的门槛。所以，如果你很好奇，身为一个全新的 YouTuber， 一个 YouTube 的菜鸟，在经营频道三个月的时间，究竟第一个月、整个月的获利变现是多少？到底我在 YouTube 赚了多少钱？在影片的最后，我也会公开后台的数据，非常透明的分享给大家。首先，我的第一支影片是在去年，也就是2023年的10月10号上架的。呃，那时候我才刚从瑞士回来没多久，很难得去了自己梦想的一个国家，去做了这样的一个旅行，而且所有的行程规划都是我自己一个人准备的，做的行程自己跑。那所以想要把这样特别的一个呃经验记录下来，所以当时也没有。没有想的很多，没有特别想说啊，我就是要呃开始来经营 YouTube channel， 或是我就是要做一个旅游的 YouTuber。我前面的影片，我大概都是让它处在八到十分钟。最后一支呃瑞士的影片，因为要讲十一天，而且还要公开费用，就是内容讲的比较详细，所以我那支影片。差不多有半小时的时间。那这支影片 post 上之后，前面三个礼拜的 performance 非常的糟糕。对，一度我就觉得说，我已经有一个 conclusion， 就是我以后再也不要制作将近半小时的影片，因为没有人看，因为影片太长了。当时的我是这么这么想的，但殊不知。就是这个影片 upload 了，差不多三个礼拜之后，忽然之间，它就以极快的速度往上增长。我的订阅数也因为这支影片，就是每一天大概，呃，我睡一觉起来就增加了一两百个订阅。所以这边我也要跟大家分享，就是你的影片如果一开始它的成效不好，你也不要气馁，因为可能它是需要时间。可能在三四周、一两个月之后，你这个影片忽然之间就爆红了 ，You never know。所以这支影片在我十月三十号 upload 到今天，它已经有超过了二十万的一个点阅，然后它也是我所有呃，就是目前我已经 upload 了二十七支影片。当中其实就是二八法则，它是 generate 我八十 percent 的 income。有耐心，不要气馁，因为你永远不知道什么时候，呃，你可能自己不看好的影片，它会成为你的 cash cow。因为我之前呃的工作经验，我曾经在 IT 产业，我在微软。工作过，做的是 business planning manager， 还是比较是 operation 方面的工作。之后呢，也在医药相关的产业，所以比较多接触到的是啊、呃，医生啊、呃，医护人员，或是说代理商。那其实很少有就是需要去经营 social media， 然后需要去剪片的的这样子的经验，可能因为。一直是在做呃 marketing， 然后常常会需要做 presentation， 需要上台去演讲，觉得就是把好像做 PowerPoint 的这种 skill， 把它 implement 到影片剪辑。我觉得在呃影片的整个流程跟编辑上面，我觉得是上手的比较快一点。那也是很感谢，嗯，在过去经验呃跟工作上面的这些累积，所以我觉得。呃，无论你之前有没有制作影片的经验，无论你之前的行业是什么，其实我都相信每一个人，你曾经经历过的事情，你走过的路，学习到的东西，在做 YouTube 上面都可以去运用到。
。在经过我前面六支影片都是关于瑞士旅游，忽然间第七支影片我改成了一个 vlog， 记录我美国日常生活的影片。我发现 YouTube 的推播跟我的点阅率大幅的下降，我忽然就心里一惊。我觉得 YouTube 的呃大数据的算法很聪明，它很快就会 pick up 说，它把你定位成一个旅游的 YouTuber， 它会觉得你上传的影片大致都是围绕着同样的 topic， 跟旅游相关、欧洲旅行、自由行、瑞士。忽然之间，你来了一个美国狗公园早餐吃什么 ？YouTube 就 confuse， 他觉得你到底你到底是要做什么？因此呢，在这边我学到的第三点就是，如果你要做一个 YouTube，YouTube YouTube 的主题要很明确，频道定位的要很清楚。如果你是一个知识型的频道，那你这个频道就做知识型；可是如果你其他你想要做一个跟财经相关的，你就开另外一个频道。你必须要有非常强大的心理素质，不要给自己设一个不切实际的期望值。所以呢，我也参考了很多 YouTuber 的分享，特别是属于小型小众的啊 YouTuber， 那他们的分享也都差不多，呃，需要一年到一年半的时间才能够达到获利的门槛，因为身为一个 YouTube 工作者，我觉得这是一个很孤单的一条路。你就是自己一个人在电脑前面，然后剪片、剪片，剪到有时候会怀疑人生，然后路旁白，然后你要上字幕，字幕上有很多的错误啊。反正我觉得在剪辑上字幕这个过程真的是十分的繁琐，尤其是我没有团队，我就是自己一个人。什么校长校长兼壮种，然后你会觉得自己 again 付出了这么多，你却没有感动过，就是怎么好像没有人看到你的付出，怎么没有人来点阅呢？怎么没有人来按赞呢？为什么我的订阅数这么的少？其实会，呃，你你你在这个过程当中会经历过很多心理上面的沮丧，在没有。金钱的驱使之下，真的是要靠你的 passion、你的热情、你的毅力来推动自己。你会需要投入跟付出很多，但是你所得到的，无论是金钱上的回馈，或是别人给你的肯定，或是你说的按赞数、你的浏览率，不一定能够符合你的期望。但是你也不要气馁，就是一定要坚持下去，因为这一切都是。你心里自己跟自己的抗争。如果你有兴趣要做 YouTube， 我觉得不妨把它当做是约会来看待。开始就是很轻松的出来约会，也不带有过多的期望，就是来认识朋友，然后看看两个人个性合不合。嗯，兴趣是不是相同？是不是聊得来？慢慢的，你就感觉到说，哎，我想要更严肃的、更认真的去对待 YouTube。我希望把它当做一个副业，或是我想要全职的来做 YouTube。其实也就是像在会跟交往的关系里面，你慢慢的去觉得，哎，这个人适不适合你？那我想要跟他成为一个呃男女朋友，很正式交往的关系。就 YouTube 也是这样子，我想要纯粹的就是兴趣。那如果你只想要当兴趣，那其实你就不需要去在乎我有没有获利，我有没有赚钱，人家喜不喜欢我，有没有人给我按赞，或是有没有人批评。因为老娘开心就好。可是如果你跟我一样，我开始把 YouTube 当做是比较偏我的事业来做经营，这时候你就不能随心所欲了。因为任何的事业都是这样子，你一定要考虑到你的 customer 客户，也就是观众，要开始去了解
、你观众的年龄层、生活形态、他们的兴趣、他们喜欢看什么，就是完全不同的一个对待方式。这其实要做 YouTube 最重要的一点就是 take action， 你要行动，请 upload 你的第一支影片。做第一支影片之前，真的会经过非常多的心理挣扎，你会想说：天哪，我这影片到底够好吗？我 upload 上去会不会很多人觉得？天哪，做的那么烂？想跟大家说一句话 ：Nobody cares， 只有你自己最 care。我们常会无限放大自己的重要性，因为我们都觉得自己很重要。其实大家都很忙，大家有自己的工作要忙，有小孩要带，有爸爸妈妈要照顾。等到闲下来了，他们也有 TikTok 可以刷，他们也有喜欢的 YouTube， 他们想要去看老高的频道，他们想要在 Netflix 去看追剧。没有人会在乎你的第一个影片做的怎么样，即使他们觉得没有做的很好，我告诉你，他们一秒钟也就忘记了。所以，不要把自己放得太大，只要有那个勇气上传的第一支影片，那就是你成功的第一步。我从去年的十月十号。upload 的第一支影片，那大家猜猜看，我什么时候达到了可以变现的门槛？变现的门槛是你要有一千个订阅、四万个观看的小时。那我是刚刚好在去年的十二月一号，那也就是我经营 YouTube 差不多才一个多月的时间。二零二三年的十二月一号，我到达了超过啊一千个订阅的门槛。在我要跟大家分享的就是我的后台数据。好，我们可以看到，我从二零二三年的十二月一号开始获利。那在整个十二月 ，total 这一整个月，我的获利是六百零九美金。频道在经营了三个多月，有现在一个小小的成绩，能够达到这样的一个 milestone。那我当然最感谢的就是在荧幕前面愿意收看我的影片，呃，给我留言鼓励，然后愿意订阅我频道的你们，真的非常非常的感谢。对于《庄子》里面有句话特别的有感觉，叫“万物以息相催”。圣经里面讲万事互相效力是一样的概念，就是所有的事物其实都是在互相帮忙跟互相影响的。一个人他能够达到什么样的一个成就，一定是有许多知道的或是不知道的这些人提供了许许多多的帮助。因为如此，我想要录制这一集的节目。我希望我自己一路走来的心路历程，我学习到的点点滴滴，我能够分享给荧幕前面的你。因为我相信，可能有蛮多人也对于从事呃 YouTuber 是有兴趣的，但是有很多的疑问，那我可以把自己的经验就是分享给大家。那我也很欢迎大家在影片下方给我留言。无论有什么样的问题，我都会尽我所能的最快的时间来回答跟分享。希望在今年除了这个频道之外，我还想再推出另外一个频道。如果大家有任何觉得我很适合做的，比如说做一个知识型的频道，是说讲书啊，或是讲电影啊。职场鬼故事，对，毕竟我有这么多在不同国家城市的工作经验，那或是说 ，maybe 你们会觉得说很适合来谈感情，或是说大家对于异国恋情有没有兴趣，请留言给我。非常感谢你的收看，那我们下次见喽，拜拜。